Hello everyone, welcome to my YouTube channel Wonders of Alchemy. నేను మీ మాధురి ఈ రోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఏంటి అదంటే కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అసలు ఎమోషన్స్ అంటే ఏంటి మనం ప్రతి రోజు కోప్పడతాము బాధపడతాము హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాము స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అవుతాము ఇవన్నిటిని ఎమోషన్స్ అంటారు కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ మనం ఎగ్జిబిట్ చేసేది అవన్నీ ఎలా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాము మన బ్రెయిన్ లో కొన్ని హార్మోన్స్ అనేవి రిలీజ్ అయ్యి అవి సినాప్సిస్ అండ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ద్వారా మనకి ఈ యాక్టివిటీస్ని చేయడానికి ఒక మెసేజ్ పంపిస్తుంటుంది అనమాట సో ఈరోజు అవి ఏంటి అనేది జనరల్గా ఎవ్వరికైనా అర్థమయ్యే విధంగా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈరోజు హ్యాపీ బ్రెయిన్ కెమికల్స్ గురించి మీకు చెప్తాను ఏమిటి అవి అంటే డోపమైన్ సెరిటోనిన్ ఎండోర్ఫిన్ ఆక్సిటాక్సిన్ ఈ హ్యాపీ బ్రెయిన్ కెమికల్స్ అని ఎందుకు అన్నాను అంటే అడిక్వేట్ అమౌంట్లో ఉంటే మనం హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాం ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆక్సిటాక్సిన్ ఆక్సిటాక్సిన్ని లవ్ హార్మోన్ అంటారు సెరటోనిన్ అన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అనమాట లవ్ని యాంగ్జైటీని హ్యాపీనెస్ని శాడ్నెస్ని వీటన్నిటినీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంచితే దాన్ని సెరటోనిన్ అంటారు సో దీన్ని వెల్ బీయింగ్ హార్మోన్ అంటారు ఎండోర్ఫిన్ ఎండోర్ఫిన్ అనేది మనని పెయిన్ నుంచి స్ట్రెస్ నుంచి రిలీవ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ డోపమైన్ డోపమైన్ అంటే మనకి ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్ అంటే మనం ఏదైనా మంచి పని చేసినప్పుడు మనకు నచ్చింది చేసినప్పుడు మన మనసులో హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదా దాన్ని ఫీల్ గుడ్ అంటారు అది రావాలంటే డోపమైన్ సో ఆక్సిటాక్సిన్ ఆక్సిటాక్సిన్ని లవ్ హార్మోన్ అంటారు అనమాట వాట్ ఈస్ లవ్ లవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కేరింగ్ షేరింగ్ ట్రస్టింగ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇలాగనమాట అయితే ఈ ఆక్సిటాక్సిన్ని మనం లోవర్ క్లాసెస్లో మదర్ చైల్డ్ బర్త్ ఇచ్చినప్పుడు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అప్పుడు ఇలాగా ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుందని చదువుకున్నాం సో ఈ హార్మోన్ ఎంపతి ట్రస్ట్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీ అండ్ రిలేషన్షిప్ బిల్డింగ్ వీటన్నిటిలో దీని మేజర్ యాక్టివిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో ఈ ఆక్సిటాక్సిన్ అనేది అడిక్వేట్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు మనం హెల్తీ రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం దీనివల్ల మనం మెంటల్లీ పీస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మెంటల్ పీస్ అనేది ఉంటుంది గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే మన మనసులో ఉంది ఏదైనా చెప్పగలిగే ఇది ఉంటుంది అనమాట అదే లో లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు ఒంటరిగా ఉండాలనిపిస్తుంది ఎక్కడికన్నా ఒక్కడమే వెళ్ళాలనిపిస్తుంది ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఈ మెంటల్ డిజార్డర్స్ వల్ల మనం అందరితో మంచిగా మాట్లాడలేమన్నమాట సోషల్ లైఫ్కి అలవాటు పడలేకపోతాము సో ఇలా మీకు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తే సో ఈ ఆక్సిటాక్సిన్ని న్యాచురల్గా బూస్ట్ చేసుకోవాలంటే మష్రూమ్స్ పెప్పర్ టొమాటో స్పీనాచ్ అవకాడోస్ తినాలన్నమాట స్పీనాచ్ అంటేనేమో బచ్చల కూర సో ఈ ఆక్సిటాక్సిన్ బూస్ట్ అవ్వాలంటే న్యాచురల్ మెథడ్స్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే ఈ ఆక్సిటాక్సిన్ అనేది న్యాచురల్గా మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సెరటోనిన్ని ఏమంటాము సెన్స్ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్ హార్మోన్ ఆర్ మూడ్ స్టెబిలైజర్ అంటాము ఎందుకు యాంగ్జైటీని రెడ్యూస్ చేసి డిప్రెషన్ని రెడ్యూస్ చేసి ఎమోషన్స్ అన్నిటినీ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట హై లెవెల్లో ఉందనుకో మనకి మంచి స్లీప్ వస్తుంది ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ బాగుంటాయి డైజెషన్ బాగా అవుతుంది ఈ డైజెషన్ ఈటింగ్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెరటోనిన్ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లోనే ఉంటుంది అదే సెరటోనిన్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే డిప్రెషన్ వస్తుంది యాంగ్జైటీ అండ్ నిద్ర పట్టదు అండ్ తర్వాత ఊరుకూరికే కోపం వస్తుంది ప్యానిక్ అటాక్స్ వస్తాయి ఇలాగనమాట సో సెరటోనిన్ని బూస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవాలి ఏమేమి తీసుకోవాలి బనానా తీసుకోవాలి విటమిన్ డి తీసుకోవాలి ఈ సెరటోనిన్ ఉండడం వల్ల మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి పర్ఫామ్ చేయగలం అంటే యూ క్యాన్ డూ ఇట్ నువ్వు స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడగలవు ఇలా అనుకుంటుంటాం కదా మనలో అది సెరటోనిన్ ఉండడం వల్ల అనమాట అంటే అండ్ ఆర్ఫిన్ ఎక్కడైనా పడి దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ మనకి కొద్దిగా పెయిన్ని తట్టుకోగలిగి మనం నిలబడ్డాము అంటే మనకి ఎండోర్ఫిన్ ఉన్నట్టు కానీ అదే ముసలి వాళ్ళలో చూస్తే ఎండోర్ఫిన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాము ఎండోర్ఫిన్ని ఆర్టిఫిషియల్గా వాళ్ళకి అందిస్తాం ఎలా పెయిన్ కిల్లర్స్ రూపంలో సో వీటి సెడిటివ్స్ అనాలజిక్స్ అని కూడా అంటాము తర్వాత ఈ లో లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు డిప్రెషన్స్ యాంగ్జైటీ మూడ్లీనెస్ అండ్ ఏక్స్ పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇవి మీరు ఈ లో లెవెల్ అనేది మీరు మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళలో గమనించవచ్చు సో ఎండోర్ఫిన్ని బూస్ట్ చేయాలంటే డార్క్ చాక్లెట్ తినాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి కొద్దిగా ఎప్పుడైనా డాన్స్ మ్యూజిక్ ఇలాంటివి అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉండాలి అండ్ తర్వాత వైన్ తీసుకోవాలి అప్పుడప్పుడే 
అక్యూపంచర్ అండ్ లాఫింగ్ ఇలాంటివి చేస్తే ఎండోర్ఫిన్ అనేది పెరుగుతా డోపమైన్ డోపమైన్ అంటే మీకు ఏం చెప్పాను ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్ అని చెప్పాను మీకు ఏది నచ్చితే అది మీ హాబీస్ ఉంటాయి ఇంట్రెస్టింగ్ హాబీస్ కొంతమందికి గార్డెనింగ్ ఉండొచ్చు ఈటింగ్ ఉండొచ్చు వర్కింగ్ ఉండొచ్చు ఏదో ఒకటి ఇష్టమైన పని చేస్తే మీకు డోపమైన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఈ డోపమైన్ వల్ల మనం ఎక్కువ గోల్స్ పెట్టుకొని వాటిని రీచ్ అవుతుంటాం అనమాట అదే డోపమైన్ తక్కువ ఉండడం వల్ల బద్ధకంగా లేజీగా తయారవుతాము సో ఈ డోపమెన్ని మనం బూస్ట్ చేసుకోవాలంటే కాఫీ డ్రగ్స్ అదే సమ్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి ఫిష్ చికెన్ ఎగ్స్ నట్స్ చాక్లెట్స్ చీజ్ ఇలాంటివి ఇంటేక్ చేయాలి ఈ స్లైడ్లో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా లవ్ హ్యాపీనెస్ డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ ఇవి మన నాలుగు హార్మోన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆక్సీటాక్సిన్ డోపమైన్ సెరటోనిన్ ఎండోర్ఫిన్ ఈ నాలుగు ఎంతెంత క్వాంటిటీలో ఉంటే మనకి ఏమేమి ఎమోషన్స్ చూపించగలం అనేది ఈ స్లైడ్లో చెప్పానమాట థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ స్టే హోమ్ బీ సేఫ్ అండ్ మాధురి రావు సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ కేర్ బై బాయ్